habla hispana, estamos en la Feria del Libro de Madrid y bueno, pues siguiendo un poco los distintos capítulos eh, de libros que se van publicando en torno a la aviación de este mundo estamos hoy con uh, Ana Alemani y con Eduardo Riestra Eduardo Riestra es el editor de eh, Ediciones del Viento y Ana Alemani pues es la autora del libro Mujeres de los Aires ¿eh? y bueno, vamos a empezar hablando por que tiene múltiples compromisos eh, Eduardo ahora en su stand ¿eh? Eh, un poco porque eh, que nos explique cómo, cómo, cómo habéis llegado a confluir Ana, Ana y tú para la edición de este estupendo libro Bueno, eh, la verdad es que estábamos predestinados porque si os fijáis ediciones del viento, no le quedaba más remedio que 19 años después de su nacimiento encontrarse con las mujeres de los aires. ¿no? Parece realmente que estábamos, que esto era eh, el destino. ¿no? La verdad es que empezamos previamente ¿no? por publicar un libro que se llamaba Mujeres de los Mares, que era pues, después un compendio de, 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 de biografías también de mujeres vinculadas al mar, en este caso eh, de distintos países internacionales, etcétera, etcétera, y ahora esta segunda entrega o este este volumen que acabamos de sacar hace unos meses en pleno, en pleno COVID, pues eh, se centra en las mujeres de los aires españolas. Nada, pues a nosotros nos parece que nos encanta. ¿no? Pues nada, pues a, animar, animar a que se den una vuelta por el, en esta estupenda mañana de domingo y siguiente días por la Feria del Libro y muchísimas gracias Eduardo por habernos acompañado en esta presentación. Gracias. Estamos con Ana Alemani autora de este libro sobre el que vamos a charlar. Ana, buenos hola, días. Hola, buenos días, Enrique. Aquí en la Feria del Libro de Madrid. Y el libro que, bueno, tuvimos el placer, nos adelantasteis y tal, hace unos meses de leer, Mujeres de los, de los Aires, uh -huh. ¿eh? es el, bueno, el tercero de Ana. ¿No? Exacto, sí. No, sobre el tema de los polos, luego los mares, mujeres de los mares. Y Tierra, ahora, mar, ¿no? tocaba aire, claro. Eh, eh, al, al aire. Vale, y nada, es eh, comenzar eh, Ana, su formación es, es esto de derecho. Uh -huh. eh, y bueno, y en un momento determinado, pues se eh, emprendió la aventura de ponerse a escribir sobre temas que me imagino. Cuéntanos un poquito cómo, uh -huh. cómo fue este paso. Sí. Pues bueno, a mí siempre me ha gustado mucho escribir, pero no lo, no lo manifestaba, no lo mostraba. Hasta que empecé a escribir a concursos, contacté en, con una editorial que me dijeron que si quería podía colaborar con ellos. Estuve colaborando y ya me encargaron allí. Primero coordiné un libro de mujeres que tenían relación con la India. Y como no debí de hacerlo mal del todo, me encargaron ya el primer libro que he escrito, que se llama Todos los caminos llevan a los polos, que hablaba sobre mujeres que tenían relación con el polo norte o el polo sur, y quedé fascinada. O sea, una vez que publicas un libro, es muy difícil parar. Anillo... Sí, sí, se destapó así, de, en pleno. Y bueno, luego vino el siguiente libro, que son Mujeres de los mares, ya con ediciones del viento. Y ya con ediciones del viento. Contacté con ediciones del viento que me encantó. Me encantó porque la edición es súper cuidada. El editor es, ya lo habéis visto, es un amor. Sí. sí, se preocupa muchísimo por todos los autores, que eso es algo fundamental en una edición. Y además se preocupa muchísimo por el contenido. Y mm, tuvimos buena sinergia y Tierra Mar salió el aire. Y además con este nombre de ediciones del viento, como ha dicho él, pues es que era... Ajá. Estaba predestinada la cosa. Además, eso sí, la edición cuidadísima, sí, sí. la editorial especializadísima, también sí. en todo este mundo de la, de la aventura, sí. de los hitos, uh -huh. ¿no? a lo largo sí, sí, sí. De, de la historia. Y bueno, pues, sí. Además tiene caseta propia, en, en la, lleva muchísimos años viniendo a la, a la Feria del Libro, que eso no... hay poca gente, porque además es gallega, no es, no es de aquí de Madrid, Ajá. entonces... Bueno, y entonces a lo largo del libro, que está muy bien, la verdad que es muy, iba a decir a menos lo que sí, se suele decir, sí, pero sí. bueno, entretenido, muy leíble, vamos, sí. o sea, muy agradable de leer, ¿eh? y esto, 
sencillo cambios, también, también se dice, sencillo, muy sencillo también. Sí, no me atrevía a <risa> No me atrevía. No, 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 pero muy agradable de leer, nosotros que estamos, vamos, que somos un medio especializado además, o sea, te lo sí. puedo decir sinceramente, estupendo, uh -huh. no solo ya divulgativo, sino otro enfoque, uh -huh. otro enfoque que por supuesto centra en el, el tema de las mujeres y, sí. <risa> y de la igualdad, ese tema que por cierto, a, 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 a mí particularmente me parece un tema ya poco manido, no superado, sí. pero un poco manido en el sentido de que ya debíamos estar en otra es que, mmm, liga. Lo, lo in, o sea, cuando ven que es algo de mujeres, intentan meterlo como en el feminismo, y el feminismo ahora tiene una carga peyorativa política tremenda, entonces yo huyo de la palabra feminismo, yo hablo de mujeres, de visibilidad y de mostrarlo, de mostrar al público en general lo que han hecho, que es verdad que puede que tengan mayor dificultad en en ser conocidas por, sí, por el público tenido, en general. Además empiezas, bueno, aparte de, pues, de, 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 de que todo, de, de, de que el halo de, de Amelia mm. Eijar está, está durante todo el libro, sí. hasta el final, acabo sí, con sí, una sí, frase sí. de ella, ¿eh? pero aparte de, aparte de esto, eh, las mujeres que has eh, seleccionado, ¿eh? Y empezando por el principio, me ha llamado la atención una, una, una cosa en la que nunca había caído, que es que la primera licencia de piloto de mujer fue en torno a 1910, si no me equivoco, pero la primera licencia de piloto española fue 21 años después, si no me equivoco. ¿no? Con Pepita Colomer, sí. Es, es, exactamente. O sea que dentro de este mundo bastante masculinizado, sobre todo al principio de la aviación, entre comillas, eh, en España todavía se iba con un cierto retraso. No sé si has podido profundizar en eso, te ha llamado la atención también a ti o... Sí, me ha llamado la atención, pero realmente quería hacer un libro de mujeres actuales, que estén vivas y que te las puedas encontrar eh, en el descansillo de, del rellano de tu casa, o en el supermercado, o en la televisión, hablando cuando ha habido un siniestro, que las llamen y que puedan informar. Pero me gusta... Hay, más, hay muchos libros hechos de mujeres pues esto, históricas, que tienen un, un pasado, pero que ya no están entre nosotras. Y yo quiero demostrar que ahora mismo existe gente eh, al pie del cañón. Ajá. Y sobre las 17, vamos a decir así, reseñas sobre sí. mujeres, se coló un hombre. Bueno, se coló, ¿no? Es nuestro artista invitado, es nuestro <risa> protagonista invitado, David, David Abad. Pero además no he puesto el primero, porque cuando tú recibes a alguien en tu casa le dejas el mejor asiento, ¿no? Pues lo mismo, los que juegan al fútbol, los equipos, el, el invitado es el que lleva el color de, del campo. Sí. Pues lo mismo, a él le he dado el primer puesto, pues porque es nuestro invitado y además estoy encantada de que haya querido participar, que haya tenido la generosidad de participar en un libro de mujeres. Sí. sí Pero sí. es que su historia es fantástica. Y además se dentro del apartado de intrépidos. Hombre, hombre, es que tiene, tiene una profesión tremenda y además toda su historia es muy bonita porque desde siempre ha querido ser piloto y digamos que la vida le iba poniendo trabas y él las iba sorteando, no, no, no cejó, no tiró la toalla, incluso cuando la vida disfrazada de, de demonio le dio una oportunidad de, de tener un trabajo estable y muy bien remunerado. Pero él no se apartó no puede y siguió. Estar feliz, lógicamente, sí. pero dedicarse a aquello que, que ama. Claro, ¿no? claro. Y además es que recibió un premio, el premio Polaris, mm -hmm. que es el único que tienen en helicópteros. Sí. Y, y pasó desapercibido. Sí, sí, en España totalmente. Afortunadamente, aviación digital, puedo decirlo, que estuvo. Es cierto, es estuvo cierto. Aquí, te, es eh, cierto. Y... De los pocos medios, ¿eh? Sí, sí, sí. Decirlo. Afortunadamente, llegamos ahí. Hay cosas que no pueden escapar, también hay que tener. Y dentro del apartado de intrépidos también está Laura de la Cierva. Sí. Una persona intrépida donde las haya, pues bueno, pues que... Y además que enarbola la bandera del de no, pero que sigue adelante. Le pone muchas trabas también, pero es inasequible al desaliento. Y además con todo lo que hay detrás, la carga que tiene detrás, el, 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 el nombre de Juan de la Cierva, bueno... Que, 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 no, quitar, no... que ahora le quieren quitar el nombre, se lo dan al ayuntamiento, aeropuerto... o sea, al aeropuerto de Murcia, se lo quitan. Esto no puede ser, esto es un cachorro. Hay una superficie en España que no vamos a decir cuál es porque no se descubra, pero que se llama bueno, Su la tierra. Superficie. Eli, superficie. Ah. Alguna superficie para aterrizaje que se llama, no vamos a descubrir cuál es por, por si acaso. 
¿eh? Muy bien. Y sí, sí. esto... Luego, eh, te has centrado pues, en actividades, vamos a decir, singulares, como la de sí. Ainhoa, ¿no? Sí, sí, sí. He buscado, eh, el libro se llama Mujeres de los Aires. Sí. No son mujeres pilotos al uso, sino son mujeres que vuelan o que manejan una aeronave, aunque estén en el suelo, ¿no? que ya hablaremos de ellas, que son las cometas y son la, los drones, pero precisamente Ainhoa no es que esté en el suelo. Ainhoa, eh, aunque tiene la cabeza fría, pero realiza su actividad en el aire, pero en un avión, pero no dentro del avión, que ahí está la singularidad de Ainhoa, sino que Ainhoa, una vez que el avión ha despegado y está volando, creo que es a unos 500 metros de altitud, sí. sale de la carlinga y se sube a las alas de su Sternman Baila y nos deleita con ese espectáculo. Y nos hace una coreografía. De los años 20, pero a, 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 a... Con traje, eh, con un, o sea, equipada, se ata con unos arneses, me parece algo fantástico. Vamos. Un descubrimiento ha sido Paula. Sí. Para que ha sido para nosotros, ¿eh? porque sí. la verdad que, como decía antes, luego se puede llegar absolutamente a todo y es muy singular, ¿no? Sí, vi campeona mundial de windsurf y nadie la conoce. Y además es que no hay vídeos de ella, porque ella dice que las que los que se dedican de verdad al windsurf no tienen nadie nada colgada, porque no quieren los likes de la gente, sino que lo hacen. Eh, son profesionales y no buscan el reconocimiento de los demás. Ellos buscan la seguridad y dicen que si te arriesgas y lo anuncias que vas a saltar eh, desde tal sitio y luego las condiciones, porque cambian continuamente, no son las adecuadas, te sientes forzado a realizarlo y es donde vienen los, sí, los además accidentes. El, además el, el libro que bueno, pues incide un poco en la dificultad de la mujer para hacer a, a las profesiones o a la sí. profesión y tal relacionada. Eh, Claro, además en el caso concreto, siempre lo hemos comentado aquí en España, es que el tema de la cultura aeronáutica, por lo es que todavía hay que, hay que reforzar un poco desde la más tierna infancia. ¿no? Sí, sí. ¿Eh? sí, sí, sí. Con sí. lo cual este libro yo creo que además puede ayudar mucho a ello. ¿eh? Yo, un buen manual de... además es que no, te, no me centro en mujeres piloto de aviación comercial, que puede que sea lo más conocido. Sí. Es que, por ejemplo, el Windsweep, ¿quién se iba a imaginar que teníamos una bicampeona aquí en España, aunque es portuguesa, pero... Pero es que tiene mil saltos en windsuit y 11.000 en paracaídas. Sí, no, no, y, y, increíble. Y luego te centras, me gusta mucho porque vas tocando todas las disciplinas alrededor, luego en el tema de Sonia, de los drones o de Nati Mistral con las cometas, que me parece precioso, siempre me ha parecido visualmente lo de las cometas. Una sí, además, pasada, ¿no? sí, Sonia es la, la, creó la primera empresa de, de drones en España, la primera escuela de drones, sí. que eso es una pasada, y además ha sido la primera instructora para pilotos de drones. Ajá. Es piloto porque necesitas, o sea, el que maneja el dron tiene que ser un piloto, pero también lo es Nati Mistral porque maneja una cometa. Y, y Nati, además la historia es preciosa, porque empezó simplemente porque a su hijo le regalaron una cometa cuando tenía cuatro años. Y empezaron a manejarla entre ella y su marido, vieron que, que se peleaban por tener la cometa, entonces mmm, construyeron, que esa es una parte muy bonita, los cometeros construyen sus propias cometas, sí. cogen los planos, los diseñan y los construyen y vieron que los encantaba. Y a, a raíz de empezar con su hijo, en el 2018 le han invitado, ha sido uno de los participantes en la inauguración del Mundial de Moscú, de fútbol, eh, que lo han visto cientos de, de, de millones, podemos sí, decir, sí, cientos de millones. Sí, sí, sí. Bueno, Miles de millones. Esto, sí. la, la aviación <risas> esperemos que algún día. También, también. También. Sí, seguro. Y luego, eh, sigo un poco el orden que has establecido tú vale, para, para, vale, para vale. no liarme mucho, y además hay personas que, que, que desconocíamos sus, sus proezas y sus. Uh -huh. En el tema de que fuimes pioneras, Yo también, ¿sabes? Sí, yo también. Van descubriendo, ¿no? la, la fui descubriendo. No, no, bueno, nosotros sí. y yo particularmente 20 años después, pues sí. esto, sigo descubriendo cosas estupendas, además, o sea, gratificantes, ¿no? Uh -huh. En el tema de las pioneras, eh, te centras un poco en personas, por así decirlo, en mujeres eh, aviadoras que han tenido conflictos con, con la ley en ah, el sí. sentido 
Más estricto. Más estricto. O sea, en el caso de Arto, porque de consuelo, sí. de consuelo, porque fue despedida, ¿no? Por, por, por su compañía. En su segundo embarazo. En su segundo embarazo. La compañía, eh, bueno, realizó lo que solían hacer en esos casos. Era eh, la despedían, estaba un año fuera sin cobrar ni cotizar y luego la volvían a contratar. Ella eh, acudió a compañeras y preguntó qué, qué podía hacer y le dijeron todas que tragar, agachar un poco las orejas y seguir, que un año pasa pronto. Ella no le pareció correcto y se metió en un follón de tribunales que llegó hasta el Tribunal Supremo, le reconocieron el derecho a ella, que tenía razón, sí. la tuvieron que readmitir y gracias a ella en el 2000, que en realidad fue antes de ayer, se reconoce el derecho a la baja por maternidad, que me parece uno de los mayores hitos que se pueda proclamar. Y en realidad nadie conoce esta historia. Sí, 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 muy, muy poco. Y luego además la compañía es que me parece perfecta, no la conocemos, en el primera de Lisa Gelmeyer. Gelmeyer, sí. Que bueno, que es, eh, pues, pues Fuera de serie. la perseverancia hecha, si su organización sigue algo la verdad, la es que Fuera es de serie, sí. Sí, porque claro, ella podía haber obtenido su licencia en Alemania. en Alemania, en cualquier país europeo. Lo que pasa es que en España no estaba la cosa todavía madura. Sí, y, y además lo decía, dice, pero a mí me ha dado tanto España que lo quiero conseguir aquí. Y además, eh, al final, sí, eso lo, lo seguimos en su momento y efectivamente, y al final que el que la sigue, la consigue, ¿no? Sí, sí, y, pero le ha costado también bastante, ¿eh? Sí. Mucho, mucho. Y ahora ella quiere ayudar a los que estén en su misma situación y tiene una, una web que se llama eh, Las sillas voladoras. Sí. Y bueno, pero ya no solo para gente que tenga... Dis discapacidad, algún sí. tipo de discapacidad o, o minusvalía, sino para todo el que quiera Ajá. que quiera volar y que crea que no es capaz. Pero desde luego una pionera, la total, primera total. licencia total. lo podía haber tenido facilísimo, además me lo, me lo contaba en su momento y tal, y que yo lo hubiera tenido, ella es alemana, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si tiene doble nacionalidad o no. Sí. Pero decía que quería conseguirlo en España para, para pues abrir, porque realmente para era su abrir, país y se habían portado muy bien. Para abrir ese camino, ¿no? Uh -huh. Y luego, de ahí saltas, sí que son pioneras en el sentido de eso, de haber luchado contra el, el sistema legal, por así decirlo, para, para, para obtener los derechos que hasta entonces no estaban. Y de ahí el salto también, otro sitio que estaba especialmente indicado para, para los varones, como es el tema de las Fuerzas Armadas, donde por supuesto vamos ya está bastante normalizado, creo que hay una general en este momento. Sí. Sí. Eh, ya en, en activo, pero luego hemos estado en una ocasión en San Javier, que estuve viendo también una piloto de, de, de la patrulla Águila. Águila sí. sí. Y el caso de Débora Gómez, de la patrulla Aspa, nada menos. Y de, y de la comandante. De, uh -huh. Sí, comandante. Y sí. esto, y de Rocío, ¿no? Y de Rocío, sí, que entraron, eh, creo que es la segunda, pero bueno, Rocío tiene un, un currículum tremendo porque es la primera. O sea, fue primera en su en, en su promoción de no, pero de las en alcanzar las mil horas de vuelo, ah. que en un F-18 no es nada sencillo. Está casada con un piloto, ella. Sí, que también es de la patrulla Águila. Sí. Entonces, en el libro sale una foto preciosa, que además peleé por ella, que están él y ella vestidos de, de con el uniforme para la patrulla Águila y sus tres hijos. Ajá. Dice que intentan no volar juntos porque sí. saben que lo que puede ocurrir, por, por prudencia, pero aún así están ahí. Sí. Ajá. Bueno, nada, pues esto, y yo, bueno, ya está muy normalizado, no sé qué te habrá encontrado, pero dentro de las fuerzas sí. armadas. Sí, 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 sí. No, no han tenido no, ningún tipo de rechazo. Van ascendiendo. Sí, claro, o se van a quedar ahí paradas. Pues buenas somos. <ríe> Haciendo sus horas y, claro. y nada. Eso de, de, del tema de los tópicos sobre eh, la. ¿Cómo se llama? El, el tema de lo espacial y tal, sí. eh, había muchos tópicos precisamente, ¿no? Uh -huh. ah, ¿cómo? Y con el tema de la orientación y esto, claro. con respecto a la mujer. <risa> no, yo lo cuento como una cosa ya del pasado, porque es una cosa evidentemente sí. del, pa del, del pasado, pero son tópicos que están... Pues latentes. fíjate, hay, hay una anécdota eh, muy, graci bueno, muy graciosa, muy chocante, de Rocío, porque dice que tuvieron que hacer unas maniobras en... Eh, tengo una memoria muy mala, no me acuerdo nunca de nombres y de fechas, pero creo que era en Texas. Tenían que cruzar todo el Atlántico, cruzar sí. el charco que llaman ellos. 
y claro, son ocho horas, porque si no consumen muchísimo combustible, tienen que hacer varias recargas ahí en, en el aire. En el aire, maniobra complicadísima. Muy complicada y creo que tuvieron que hacer o dos o tres. Pero eh, hasta entonces, como no había ni, habido ninguna mujer que lo hiciera, el problema de las necesidades fisiológicas no estaba cubierto, porque los hombres sí. Y entonces a ella pues le ofrecieron llevar un pañal. Sí. Sí, porque no había un sistema para, sí, no, para ella. No se había pensado porque no se había dado sí, sí, sí. la oportunidad. Resultado, o sea, sí. final, os voy a contar, voy a hacer spoiler. Llegó seco. El pañal. <risa> bueno, pues sí, eso es una... <risa> Pues eh, sí, no, no, pues, pues eso también demuestra muchas cosas. ¿eh? Muchas, muchas, muchas más de las que no, podemos hablar aquí. Males, no. pero, pero, pero muchas cosas. Vale, y luego de, de aquí, de este mundo, que podría parecer en principio el más masculinizado, que ya, donde ya parece que se ha suavizado y normalizado todo, todo esto, eh, hace unos años eh, surgieron dos asociaciones en uh -huh. España, pues precisamente para agrupar mujeres en torno, no sé si admiten nombres, por cierto, con ellas vuelan alto y... Bueno, no lo sé, yo vuelan. no he tenido problemas, pero yo soy mujer. Vale, vale, vale. No, no, es una pregunta que me, ha, que, me ha surgido, que me ha surgido, ellas vuelan alto por un lado y, y aviadoras, ¿no? Ellas uh -huh. vuelan alto más eh, de, de perfil profesional y aviadoras un poco más sindical o... Ya, de ese, no más relacionado, ¿no? Con, con, sí. con, 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 más aviadoras, con, más, sí. más piloto. Propia, propiamente, ¿qué, uh -huh. ¿qué experiencia de contacto con, con estas dos organizaciones que te ha parecido? Pues me ha parecido, a mí me han dado todo tipo de facilidades, no he tenido ningún problema para acceder a ellas, han sido muy colaboradoras y de hecho ellas vuelan alto, eh, bueno, colaboraron en en la financiación en un principio del libro, así que he estado Ajá. muy a gusto con ellas. Sí. Y es una forma de, de encontrar, a, no sé, de, de, de pues acudir. Quería también que, que se supiera que existen asociaciones, que no va la gente por libre, sino que también hay asociaciones que se agrupan. Sí, además siempre se nos achaca que nos organizamos poco y mal ya. para conseguir, y en este caso pues hay dos asociaciones, ¿no? Sí, sí. Evidentemente que... Y luego acabas pues, con algo, claro, fundamental, ¿no? Pues sí, porque me imagino que también tendrá una cierta idea pedagógica el libro en el sentido de las nuevas generaciones que claro. están irrumpiendo. Y acabas precisamente el libro con esto, con las, con las nuevas generaciones. Sí, sí que se una... dedican a distintas actividades. Una en el tema de, de globos y dirigibles, Victoria Acevedo, que me ha llamado mucho la atención. Eh, su actividad y luego por, por, estás, eh, pones un ejemplo para el mático que es el de Ana Ibiza que se está formando, claro que se está formando Ana Ibiza en este momento lo ha conseguido al final o está en ello? es piloto le faltan las horas de vuelo pero ya lo ha conseguido eh. enhorabuena Ana sí. muy bien y le faltan solo las horas de vuelo que está también ya casi casi Ajá. así que dentro de nada tenemos una piloto más ahí bueno. en las pues esto, esto es más o menos lo que se van a encontrar los lectores en el, en el libro, para hacerse una idea, yo creo que una idea bastante completa, además sí, Globos, que no hemos hablado, se nos ha escapado ahí, sí. pero también hay, hay mujeres en los globos, sí. que tienen además historias muy interesantes, porque hay una, por ejemplo, que es Globera, y que es la primera mujer bombero de España, ah. y además es creadora de grandes distancias, sí, y tiene... El estrecho, ¿no? en cinco ocasiones sí. y una de ellas ida y vuelta que no lo ha hecho nadie récord mundial y empezó en el mundo este de los globos y, sí. y sí, esto... sí. pero lo compaginaba todo o sea las tres cosas a la vez sí. o sea es otro, es otro, es otro no, nivel ya no, no vamos a entrar en los tópicos ya. O sea, de tres cosas será ah. que... no, tampoco... no dos tres, tres. 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 Por, por tierra mal y por aire además ¿Sí? o sea, el, 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 y fuego Así efectiva, que... efectiva, efectivamente. Sí. Y yo creo que, bueno, que nos podemos quedar un poco con eso, con, uh -huh. con que el libro es, eh, evidentemente... Es merece, muy atractivo. Sí, sí. Merece, la, merece la pena y luego te da una visión de conjunto de las distintas actividades relacionadas con el, uh -huh. con el sector, de es, estos profesionales. Sí, es un libro que seguro que si se lo regalas a alguien, quedas fenomenal. Sí. Sí, ¿a que sí? Yo creo que sí. ¿Tú lo has regalado a alguien? 
Pues todavía no, porque... Ay, vamos, Enrique... No, no, estaba esperando que tuvierais el stand aquí en la Claro, pues ahora vamos a coger a nosotros cuantos. los de provincias, vale. eh, es más claro, cómodo. Claro, que además en la Feria del Libro, estos 17 días, hay un 10% de descuento. O sea, ¿qué más quieres, macho? O sea, más no, más no se puede pedir. Pues nada, pues esto... Ana, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pero antes de las gracias, tendrás que firmar el libro. Por supuesto. Eh, Trae corriendo un boli que te lo firmo. ¿Tenemos un boli? Ahora mismo voy. Por cierto, ¿dónde se puede adquirir el libro? En la caseta de Ediciones del Viento, que es la caseta número 11, en la Feria del Libro. Sí. Eh, firmo a, de 7 y media a 9 este domingo y el domingo que viene, para los que quieran venir por la mañana, de 12 a 2. ¿Y por internet se puede comprar el libro? Y por internet, en cualquier... En Amazon, por supuesto, y en cualquier gran plataforma o en cualquier librería. Tiene una distribución a nivel nacional que si quieres lo, lo solicitas y te lo trae. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Gracias y a vosotros. Ahora buscamos rápidamente un buen para que nos Vale, vale. Gracias a vosotros.